வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்போ பச்சைப்பயிர் வச்சு பாயசம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாங்க இந்த பாயசம் வந்து நம்ம எல்லா விதமான விசேஷ நாட்களுக்காகட்டுங்க சாமிக்கு நைவேத்திய பிரசாதம் ஆகட்டும் மற்ற நாட்களுக்கும் நம்ம செய்துக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் பச்சைப்பயிர் ஒரு கப் இது இரநூறு கிராம் பக்கம் வருங்க இந்த பச்சைப்பயிர் நம்ம வறுத்து தாங்க பாயசத்துக்கு சேர்த்திக்க போகிறோம் இதே ஒரு கப் அளவு எடுத்ததுக்கு தகுந்த மாதிரியே வெள்ளம் வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்குங்க இதை பிடிச்சி வச்சுக்கலாங்க இனிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக தேவைப்படுறவங்க இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து மீடியம் சைஸ்ல எடுத்திருக்கேன் ஒரு முழு தேங்காய் இது வந்து நல்லா பருப்புள்ள தேங்காவா முதல் தேங்காய்பால் ரெண்டாவது தேங்காய்பால் எடுத்து வச்சுக்கணுங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு ஏலக்காய் இதை பொடிச்சு சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு திராட்சை சேர்த்திக்கலாங்க இதுதான் தேவையான பொருட்கள் பச்சை பயிர் இப்போ வறுத்துக்கலாங்க வெறும் கடாயில் இது வந்து நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டா போதும் மிதமான தீச்சூடு அதாவது லோ மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம் கருக கூடாதுங்க உங்களுக்கு வாசம் வரும்போதே பருப்பு நல்லா வறுபட்டுருச்சுன்னு தெரியும் பயிர் இப்போ பச்சை பயிர் நல்லா மனம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டுங்க இதை வந்து நல்லா கழுவிக்கலாம் இது வந்து ஒரு கப் பச்சை பயிருக்கு மூணு கப் அளவு தண்ணி விட்டு குக்கரில் அஞ்சு விசில் அளவுக்கு வச்சுக்கலாங்க பச்சை பயிர் நல்லா வறுத்து தண்ணியில் கழுவி எடுத்து வச்சாச்சுங்க நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறதுனா ஒரு கப் பச்சை பயிருக்கு மூணு கப் தண்ணி வச்சுங்க அஞ்சு விசில் வச்சு இறக்கி வச்சு நீங்கள் பாயாசம் செய்துக்கலாம் இப்போ நான் டைரெக்டாகவே கடாயில் வேக வைக்க போகிறனாலங்க ஒரு கப் பச்சை பயிருக்கு நாலு கப் தண்ணி விட்டு வேக வைக்க போகிறேங்க பச்சை பயிர் வேகிறதுக்குள்ளங்க தேங்காவை நம்ம பால் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க வெள்ளத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் முந்திரி திராட்சையை நம்ம நெய்யில் வறுத்து வச்சுக்கலாங்க ஏலக்காவை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பச்சை பயிர் அரை மணி நேரத்தில் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இதுலேயே நம்ம ரெண்டாவதாக எடுத்த பால் விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாங்க பாருங்க நல்லா மலர்ந்து கொஞ்சம் கொலைவாக வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி பச்சை பயிர் வெந்திருக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம வெள்ளத்தை கரைச்சி விட்டு வடிகட்டி இது கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வெள்ளம் ஓரளவுக்கு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கரைச்சி விட்டுக்கலாங்க ஒரு நூறு எம்எல் தண்ணி விட்டால் போதும் வெள்ளம் நல்லா கரையிட்டும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க வடிகட்டிக்கலாம் நெய் சூடு பண்ணியிருக்கங்க இதில் முந்திரி திராட்சையை தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாவது பால் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சது ஊற்றி பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சிட்டோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துருக்கணும் பயிர் இடையில் கனமான கரண்டியாக இருந்தால் இந்த பயிரை லேசாக இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்குங்க இப்போ நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம வெள்ளைக்கரைசலை சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ வெள்ளம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இதில் ஏலக்காய் பிடிச்சி வச்சதை சேர்த்திக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சா போதும் இப்போ வெள்ளம் ஏலக்காய் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிட்டோங்க அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ முதல் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சதை ஊற்றின உடனே ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடணுங்க முந்திரி திராட்சை போட்டு இறக்கி வச்சிடணும் இப்போ நம்ம ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ கொதி வர போதுங்க இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற திராட்சை முந்திரி பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ முதல் பால் விட்டு இந்த மாதிரி கொதி வந்தோடனே இறக்கி வைக்கணுங்க ரொம்ப நேரம் கொதிக்கி வைக்கக்கூடாது ஸ்டவ் ஆஃப் செய்துட்டேன் இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் எடுக்க போகும்போதுங்க ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் எடுக்கும்போது நூற்றம்பது எம்எல் பக்கம் தண்ணி விட்டுக்கணுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு தேங்காய் பால் நல்லா கிடைக்கும் ரெண்டாவது தடவை தேங்காய் பால் எடுக்கும்போது இரநூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு சரியாக இருக்குங்க உங்களுக்கு பாயாசம் வந்து ரொம்ப திக் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு நூறு எம்எல்கள் நூற்றம்பது எம்எல் பக்கம் நல்லா சூடாக தண்ணி வச்சு அதில் கலக்கிக்கிட்டால் சரியாக இருக்குங்க இப்போ சூப்பராக சுவையான பச்சைப்பயிர் பாயாசம் நம்ம செய்துட்டுங்க இதே முறையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும்